Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάγη. Σε αυτό το βίντεο θα σα δείξω πώ να επισκευάσετε το λαμπάκι φωτισμού τη συντήρηση του ψυγείου σα. Ε, σε μένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι τεχνολογία LED ε, τη μάρκα Πίτσο. Ε, παρόμοια λαμπάκια θα βρείτε και σε μάρκε όπω ε, Boss και η Siemens. Σε μερικέ περιπτώσει είναι και τα ίδια λαμπάκια ακριβώ σε κάποια μοντέλα. Για να το επισκευάσουμε, θα χρειαστούμε μια πλαστική σπάτουλα σαν αυτή που σα δείχνω και στη φωτογραφία. Πάμε και στο ιστορικό του ψυγείου μας τώρα, να δούμε πώς θα το επισκευάσουμε. Το λαμπάκι μας βρίσκεται στη θέση αυτή. Σπρώχνουμε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά το λαμπάκι μας για να ξεκουμπώσει από τη φύσα. Στη συνέχεια τοποθετούμε την πλαστική σπάτουλα όπως σας δείχνω και την πιέζουμε με φορά προς τα κάτω ώστε να ξεκουμπώσει το λαμπάκι και το αφαιρούμε. Αφού το αφαιρέσουμε θα ελέγξουμε ε, για ποιο λόγο μπορεί να μην δουλεύει. Ε, θα ελέγξουμε την τάση στο σημείο αυτό, έχει δύο ακίδες εδώ όπως βλέπετε. Παίρνουμε το πολύμετρό μας και το τοποθετούμε στη θέση 20V. Τοποθετούμε τα καλώδια του στα δύο ακροφύσια του ψυγείου μας και παρατηρούμε ότι έχουμε τάση 12,13V. Εάν δεν είχαμε τάση στο σημείο αυτό, θα ελέγχαμε εάν ο διακόπτης της πόρτας λειτουργεί σωστά. Στο συγκεκριμένο ψυγείο, ο διακόπτης της πόρτας βρίσκεται εσωτερικά μέσα στο Μεντεσέ ε, και για να τον ελέγξουμε θα πρέπει να βγάλουμε τα καπάκια αυτά που σας δείχνω και στη φωτογραφία. Αφαιρούμε τα καπάκια τραβώντας πρώτα το πίσω καπάκι με φορά προς τα πίσω και μετά το μπροστά με φορά προς τα μπροστά. Στη συνέχεια ελέγχουμε το φύς αυτό που σας δείχνω στη φωτογραφία, μήπως δεν πατάει καλά και δεν κάνουν καλή επαφή τα καλώδια, καθώς και αν έχει φθαρεί κάποιο καλώδιο κατά το άνοιγμα κλίσε στην άκρη της πόρτας. Σε παλαιότερα ψυγεία υπάρχουν τέτοιοι διακόπτες και είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξετε εάν λειτουργεί καθώς και να τους αντικαταστήσετε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τάση, οπότε το πρόβλημά μας βρίσκεται στο λαμπάκι LED. Είναι είτε προβληματικό και θα το αντικαταστήσουμε με ένα καινούριο, είτε θα το επισκευάσουμε. Θα σας δείξω συνέχεια με ποιον τρόπο γίνεται. Στο σημείο αυτό υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της πλακέτας για να την παραγγείλετε. Έχει κάποια δοντάκια εδώ που σας δείχνω, με τη βοήθεια της πλαστικής σπάτουλας κρατάμε τη μία άκρη με το ένα μας χέρι και συνεχίζοντας αφαιρούμε την πλακέτα. Όταν έχουμε να κάνουμε με λαμπάκια LED πάντα προσέχουμε όπως και εδώ και ελέγχουμε για το που βρίσκεται το θετικό και το αρνητικό σημείο καθώς εάν τοποθετήσουμε το LED ανάποδα δεν θα ανάψει. Με το κολλητήρι μας αφαιρούμε το παλιό LED, μετράμε με το πολύμετρό μας εάν έχουμε συνέχεια από το άκρο της πλακέτας μέχρι τα σημεία που ξεκολλήσαμε το παλιό LED. Τοποθετούμε καλάι στα σημεία αυτά. Θα χρησιμοποιήσουμε LED από μια ταινία 12V με ένα ψαλίδι κόβουμε και αφαιρούμε το LED μαζί με την αντίσταση που σας δείχνω. Το θετικό σε συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται πάνω από το LED και το αρνητικό σημείο μας βρίσκεται πάνω από την αντίσταση. Τα κάτω σημεία ενώνονται μεταξύ τους εσωτερικά στην ταινία και έχουν συνέχεια. Χρησιμοποιούμε κόλλα στιγμής για να κολλήσουμε την ταινία μπλακέτα. Ενώνουμε το θετικό της πλακέτας με το θετικό της ταινίας και ελέγχουμε με το πολύμετρο εάν έχουν συνέχεια. Κάνουμε το ίδιο και στο αρνητικό μέρος και ελέγχουμε με το πολύμετρο εάν έχει συνέχεια, καθώς και αν βραχικυκλώνουν σε κάποιο σημείο μεταξύ τους.
Λοιπόν, πάμε να το τοποθετήσουμε τώρα, να δούμε να λειτουργεί. Τοποθετούμε το λαμπάκι από αριστερά όπως το βγάλαμε. Το κουμπώνουμε και το σπρώχνουμε δεξιά να κουμπώσει την υποδοχή του. Όπως βλέπετε λειτουργεί το λαμπάκι μας. Ε, πειραματίστηκα και εγώ, δεν το έχω ξαναφτιάξει. Ε, απλά, όπως μου φαίνεται, φωτάει, ο φωτισμός του δεν είναι επαρκής. Έτσι. Ε, τη δουλειά μας όμως θα την κάνουμε, εάν δεν φωτάει καθόλου. Ε, λοιπόν, έχω αγοράσει και το καινούριο τώρα, να το τοποθετήσουμε. Το καινούριο είναι μαζί με το πλαστικό του, όπως βλέπετε απ' έξω. Έρχεται έτοιμο το εργοστάσιο. Σαφώς και το LED εργοστασίο έχει καλύτερο φωτισμό και πιο δυνατό. Ε, αυτό που σας έδειξα εγώ είναι μια πρόχειρη λύση. Ε, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!